alcalde de Cayoma a decir qué sobre este Museo de la Momia Juanita? Indicar lo concreto. Bueno, aquí ven. Tenemos la resolución 219 emitida por el INC de Cultura, donde nos dan permiso para construir el Museo de Juanita en las Pampas de San Miguel. Eso no lo dice el municipio provincial de Cayoma, no lo dice el Mercado de Yica, a sugerencia y aprobación de los departamentos de arqueología y arquitectura, tal como indica acá en esta resolución, se aprueba la construcción del Museo de Juanita. ¿Quién miente? Julia Barreda o mi persona? ¿Hay, un interés, manda. ¿hay un interés por bajar la candidatura, descifrar la candidatura del Mercado de Yica en la región? Yo creo que aquí hay un grupo de poder que se ha enquistado en la región, que ya está más de 8 años, que dice a 12 años, no creo que sea el presidente regional, debe ser su grupo, que no quieren dejar este espacio. Yo creo que una re, re reelección es, es, es corrupción. Y por eso quieren, en, quieren un poco bajar la candidatura, entre comillas, porque todavía no voy a anunciar mi candidatura, pero para que no ensombrezca y no tengan ningún tipo de contendor esta gestión que irse a la, a la red de reelección. Hay un mensaje claro que ha dado el, al menos la Dirección Regional de Cultura a las autoridades provinciales en Arequipa, Alfredo Segarra y el Mercado de Chica, les encanta patear el tablero y burlarse de las normas. ¿Están en la misma situación? Eso me indigna. Esa, esa palabra que indica Julia Barreda está digitado por alguien de atrás, porque quiere meter el mismo saco con Alfredo Segarra. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. ¿Por qué? Mi persona tiene permiso, resolución para construir el Museo Juanita. Mi persona ha construido o ha restaurado cerca de 18 iglesias en el Colca con permiso del INSE. Mi persona con mi grupo hemos restaurado Uyuyu, la primera ciudad de la pre-Inca, con permiso del INSE. Nosotros somos respetados del Estado de Derecho, respetuosos de las instituciones. Pero Alfredo Segarra, eso sí, él no puede. Si tú le preguntas que te, que te muestre una resolución del INSE, no va a contar, entonces no me puede meter al mismo saco y desprestigiar a mi persona indicando que soy otro Alfredo se agarra más. Es un insulto para mi persona, es un insulto para mi pueblo, es un insulto para mi gestión. Ahora, en el caso de esta obra, ¿cuánto está valorizada? Bueno, en su primera etapa son 5 millones de soles, la parte de la, que es arquitectura, ingeniería, y ahora viene la parte de equipamiento. Estamos ya con el proyecto, este año empezamos a trabajar con equipamiento, y luego sí o sí, por las buenas o por las malas, Juanita regresa a la provincia de Cayo. ¿Esta plata no se va a perder? No se va a perder. No existe, no existe, como indica la señora Julia Barreda, una denuncia penal ni un trámite administrativo. No existe nada. ¿Y qué... Simplemente existe esa, ese proceso en su cabeza que lo suelta la prensa con el fin de que la población piense que el mecánico de Yica transgrede, la, la, transgrede sí. las normas y que construye un museo encima de, de restos arqueológicos. Es una mentira, es una aberración. No existen restos arqueológicos y lo dice su institución, y acá está el acta, acá yo puedo mostrar el acta, donde ellos mismos indican, acá, en esta acta de, de, de autorización, donde ellos indican que no existen estas zonas, zonas arqueológicas. Y está acá firmado por todas las personas que van. Quien representa en ese entonces a Dines es el arquitecto Álvaro Zúñiga Alfaro, quien va eh, ¿no? a, a ver de que en esa zona no existen restos arqueológicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Uh -huh. Nosotros sí hemos respetado el Estado de Derecho y nosotros sí estamos, hemos construido el Museo Juanita en una zona donde no existen centros arqueológicos.